dünyanın her yerinde çeşit çeşit insan, çeşit çeşit bitki, kültürler, müzikler, danslar, yani her yer bambaşka. Bu bütünü, o dünya dediğimiz bütünün güzelliği de buradan geliyor zaten. Farklı kıtalar, farklı renkler, farklı sesler. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman muhteşem bir yer oluyor dünya. Çeşitlilik dediğimiz zaman çoğumuz işte şu kadar çeşit domates var veya da şu kadar çeşit balık türü var diyebiliyor ama bazı insanlar o çeşitliliğin arasındaki dengeyi veya da boyutunu başka bir yere taşıyabiliyor. Alpil ve ailesini ziyaret ettiğim zaman bilmediğim bambaşka bir boyut getiriyor önüme ve bir ağacın başka bir bitki olan etkisinden bahsetmeye başlıyor ve o çeşitliliğinin etkileşimi ve hepsinin bir bütünün nasıl parçası olduğunu anlatıyor. Nasıl birlikte var olma konusunda bir ihtiyacın giderilmesi ortadaysa, bitkilerin de kendi ihtiyaçlarını gidermesi için ihtiyaçlar silsilesi var. Birbirlerine ihtiyaçları var bitkilerin. Ormanda gerçek bir simbiyotik ilişki var. Bütün orman ögeleri aralarında yoğun ve gayet sıkı bir bağ içerisinde yaşıyorlar ve herkesin birbirine faydası var. Hiç kimse işsiz değil, hiç kimse çöp üretmiyor. Orman yapısından kastettiğimiz aslında toprağın hiçbir zaman çıplak kalmamasını sağlamak. Çünkü çıplak toprakta yaşam olmuyor. Biz orada yaşamı oldurmaya çalışıyoruz. O oldurmaya çalıştığımız yaşam araçlarından da beslenmeye çalışıyoruz. Şu anda bakacak olursak mesela en üst katmanda çam ağacı var. Zeytin ağaçları bir alt katmanda, onların altında azot bağlayıcı dediğimiz, e, aynı zamanda organik madde üreten türler var. Bunların alt katmanında da bu türlerin e, önünü açacak türler var. Mesela hemen burada e, altımızda kara kafes otu var. E, ve bu kara kafes otu çok yıllık bir e, bitki. Bir kere dikmemiz gerekiyor. Bir kere diktikten sonra bunu bu şekilde hasat edebiliyoruz. Tavuklarımıza yedirebiliyoruz ya da organik madde olarak burada bırakabiliyoruz. Arada bu yabani türler var. Bu yabani türleri de ilkbahar sezonundan itibaren 3 ila 4 kere biçiyoruz. Bunları biçtiğimiz yerde bıraktığımız için organik madde miktarını devamlı maksimize ediyoruz. Sonra zamanla bunların içine farklı türler tanıtıyoruz. İşte e, Osmanlı çiliğinden tut. E, Çok lezzetliydi demin yedim. <gülüyor> evet kuşkonmazdan tut. E, Birçok tıbbi ve aromatik bitkiye kadar bunların içerisinde e, bulabilirsin. Ayrıca tabii... Yabani otlar dediğimiz otlar bizim yoğun bir şekilde beslendiğimiz otlar. Hem kış döneminde hem yaz döneminde. Bunlar evet. tıbbi ve aromatik bitkilerin yanında aslında besin değeri anlamında çok değerli türler. Niye işte yüz dönüm tarla ya da bin dönüm tarlada hep salata ekilmiş zamanında ya da işte şu kadar ağaç dikilmiş bir çeşitten? Herhalde bu tüketim taleplerinden mi oluyor bu yoksa bunları tüketin dendiği için mi yapılıyor? Yediğimizin Büyük bir çoğunluğu iki elin parmağı kadar bitki çeşit olarak baktığımızdan ya da sebze çeşit olarak baktığımızdan Çok doğru. çoğuna dokunmuyoruz. E bunu yapmaya devam edersek milyarlarca insanı doyurmak için hep o monokültür başlıyor. Çok doğru. Halbuki biraz ondan yersek, biraz yabani bitkilerden, biraz oradaki otlardan, biraz mantarlardan, biraz şundan, biraz bundan yersek zaten tamamlamış oluyoruz sistemi. Çok doğru ee, ve özünde... Aslında daha felsefi, daha derinde söylenmesi gereken bir olgu var. Yaptığımız şeyler ihtiyaçlarımızla alakalı değil. İhtiyaç odaklı yaşamıyoruz. Arzu odaklı yaşıyoruz. Ve arzuya cevap vermek, arzuya çözüm üretmek e, mümkün değil. Sonu yok çünkü. Ama ihtiyacın sonu var. Beraber oturup bir tabak yemeğimizi yedikten sonra karnımız doyuyor. Ama arzum ondan da bundan da öbüründen de bundan şu kadar hele hele Ticari emtia diye onun için tabir ediyorum bugün gıdayı. E, çünkü ne kadar daha çok üretip de ne kadar daha fazla bundan kar elde edebilirim mantığı ön planda. Bir tarlada yüzlerce dönüm ya da binlerce dönüm 
yeşil salata yetiştirilebilir ve organik olarak da yetiştirilebilir. Fakat don, dolu, yoğun yağış ve sel tarzı e, doğal koşullar olduğu zaman bütün e, hasat e, telef olur. Oysa orman yapısının içinde olduğumuz zaman orman kendi bünyesinin içerisinde farklı fizyoloji ve farklı konumlarda olan türleri birbiriyle barındırdığı için ve bu ormanı kurgularken kendi içlerinde bazı iklim koşullarını göz önünde bulundurarak bir tasarım yaptığımız için işte kuzey tarafına yoğun yüksek sık dikim ağaçlar diktiğimiz için yoğun güneş alan taraflarda işte gölge gölge yapıcı türler diktiğimiz için arada türlerin mikro klimalar içerisinde var olmasını hatta olabileceğinden çok daha iyi bir şekilde var olmasını sağlayabiliyoruz. Lokantalarda yemeğin yanına o yemeğe uygun şaraplar sunuluyor. Özellikle tadım menüsü varsa çokça çeşit şarap veriliyor. Peki ya şarap içmek istemiyorsan veya da bu kadar içki içmek istemiyorsan alternatiflerim ne? Ya gazlı şekerli bir içecek ki yemekle kesinlikle uymayan şeyler bunlar veya da tatlı bir meyve suyu. Halbuki bu yemeklere uygun Yetişkin meyve suyu veya da yetişkin sebze suyu kavramı gittikçe yaygınlaşan bir hikaye. Bütün dünyada, doğuda da batıda da. Bunlar o bölgenin sebzelerine göre, mevsimine göre yapılıyor. İşte pancar olabilir, bu kereviz olabilir, bu bambaşka bir şey de olabilir. Ve içlerine tatlandırıcı, işte sirke olabilir veya da bu e, suyun kendisi hafif fermante de olabilir. İşte tuzu da, limonu da, birçok acı sosu veya da biberi de katılabilir. Ama yemeğe uygun meyve ve sebze suları artık bugünün vazgeçilmesi. Küsür sene önce ilk defa Sındı köyüne gittiğimde Ömer amca ile Ömer Oran'la tanıştığımda çok heyecanlanmıştım. Bölgesine, köyüne, orada yetişen bademlere hayran bir insan vardı karşına. Müthiş bir ilişkisi vardı o ağaçlarla, o meyveyle. 
bugün döndüğümde ise bambaşka bir yere doğru gitmiş. Köydeki göç durmuş hatta tersine dönmüş. Köy kalkınmaya başlamış. Datça'nın bademin meşhur olduğunu hepimiz biliyoruz ama hangi bölgesinde geldiğini birçoğumuz bilmiyorduk. Ömer amca ve Sındı Kooperatifi bunu haritaya çok net bir şekilde yerleştirdi. Halk arasında konuşuluyordu işte Ömer Bademi, Osman Bademi, Ahmet Bademi, Mehmet Bademi bu şekilde biz bunları yakaladım. Köydeki çeşitlerin aşağı yukarı 10 tanesini isimlendirdim ama diğerlerini halkın dilinde olarak yakaladım. E çünkü biz o bademleri insan yüzü gibi hepsini biliyoruz. Yani şahsen ben her badem biliyorum. Ne, neye bakarak yani bademin, bademin kendisine mi? Bademin Ağacı yüzüne bakarak, bakarak, işte bakarak kullanmış olduğum isim hangisi onu biliyorum yani o bademde. Ama Datça'da 100 çeşit badem var. Arzum şuydu yani. E diyorum ki yani ama üniversitede ama devlet el atsın ki bu çeşitliliği komple orada benim yaptığım gibi e, resminesin. Gelecek kuşak bunu görsün. Şimdi e, nurlu bademi dediğimiz badem benim 45 senelik kaydımdaydı. Bademin temeli buralı. O badem ben bildiğim bir var. E tabi ben bırakmadım onun peşini. E, bizlere sağ olsun Ege Üniversitesi falan bu konularda bizlere katkıları oldu şu anda. Ülkemizin tescillenmiş tek bademi o. Ama, Öyle mi? Tek tabii, tescillenmiş ama, badem ama nurlu o, badem. Şu anda o. Ama Daşcan'ın bademinin yüzde altmışı ak badem. Buradaki ağaçlar, şu anda burada gördüğüm ağaçlar bu kaba bağ olan cinsi. Ak badem, kaba bağ, nurlu badem olarak şu anda bu aradaki bu, bunlar Bu ağaçlar. bahçedeki. Evet, bu bahçedeki. O da yani. Bunu şimdi çağlar zamanı geçti ama aslında değil mi? İşte bir hafta oldu bırakalım buradan. Aslında daha yağıştan dolayı yeniyor yoksa yenmez. Benim çocukluk dönemimde bu köyde bin tane badem var. Şu anda elli bin tane oldu. O kadar kısa bir zamanda. Tabii evet. Bir, zeyt, bir işin en azından da tane, baktığınızda bir, tane, bir, bir nesil. Bir, bin bir, tane bir zeytin boyunca. ağacı vardı. Biz Bafa'ya, Miras'a zeytine gidiyorduk buradan. Ama şu anda kendisinin ki toplam bir. Bir elli bin kadar da zeytin ağacı oldu. Yani demek ki e, çalışırsa bir şey yapar da olacak bu iş. Bugün herkes burada zeytinini para vermeden hazırlayabiliyor. Yağına para vermiyor. İstediği gibi. Hep bademine para vermiyor. Artı bademini satıp ya da yağının fazlasını satıp para da kazanabiliyor burada. Bakın onları önledik biz. İşte Bafa'ya, Pama'ya gidiyorlar. Milasa ziyetine şu anda kimse gitmiyor. Herkes burada mı kalıyor? Herkes Köyünde burada, mi kalıyor? Herkes burada. Göçü önledik. Bilginin nereden geleceğini bilemiyorsun. Mardin civarına geldiğim zaman ve yolda yürürken bir işte badem satan, kahve satan bir tezgah da işte bir iki sohbetle oradaki bir esnafla veya da biriyle işte bugün tanıştım işte Yunus abiyle tanıştım ve bademi tattım. Farklı, bambaşka bir tadı var. Mardin'in yerel bademidir bu. Hı hı. Zaten gelirken yol üzerinden de görürsünüz. Şu ağaç ağaç var. Tabii canım var tabii canım. Bayağı Olmaz var. olur mu? Şu an e, yeni daha çiçekten çağlaya geçti. Bu tamamen doğal. Hani tabiri caiz bunun dibini bile sürmezler. Bir de çevrede çok tarım da yapılmadığı için hani çevredeki diğer ilaçlamalardan da nasibini almamış. Tamamen doğal, kendi haline yetişmiş. Bizim Mardin'in bademidir. Zaten dikkat ederseniz Datça'nın bademi gibi değildir. Bak küçüktür, çirkindir, albenisi yoktur. Çok güzel yoktur. ama ya. Nasıl ha. albenisi yok? E, yani hayır, tadınca albenisini Aman alıyorsunuz. Ama güzel belki de burada. <gülüyor> çok, çok lezzetli. Yani doğal. E, bu ama aroması, lezzeti yediğinizde göreceksiniz. Tamamen e? toprağından, havasından hani bütün lezzetini doğal almış. Badem deyip geçmemek lazım. Bu aslında bütün ürünler için geçerli. Buğday da bu böyle, işte bugün tattığım badem için de geçerli. Datça'daki bambaşka, e, Midyat ve e, civarında bambaşka. Zaten zenginlik de buradan gelmiyor, bu çeşitlilikten. Farklı üzümlerden bambaşka şaraplar çıkıyor. Farklı hayvan ırklarından bambaşka tatlarda yemekler çıkıyor. Trakya kıvırcığın tadı bambaşka, Karaman'dan gelen koyunun tadı bambaşka vesaire. Aynı şekilde bademler içinde, fındıklar içinde veya hatta domatesler patlıcanlar içinde geçerli. Sadece düz badem diye bakmıyor olmak lazım. Hazır marketten bir badem unu aldığımız zaman kimin ürettiğini bilmiyoruz. 
nasıl şartlarda ürettiğini pek bilmiyoruz. Ama bademin kendisine örnek sındık kooperatifinden aldığım zaman biliyorum ki evet sındık kooperatifini destekliyorum. Daha da önemlisi bencilce baktığımda en lezzetli badem almış olacağım. Bunu da bir una çevirmek çok zor değil. Birkaç saniyelik bir işlem ama bambaşka lezzetli bir yemek yapmış oluyorum. Ha bir de içine bir iki çeşit baharat koyup ya da başka tatlandırıcı koyduğum zaman basit bir kek bile müthiş derinliği olan bir yemeğe dönüşebiliyor. Kültürel çeşitlilik dendiğinde ve özellikle yemek kültürü çeşitliliği dendiğinde tuhaf bir yerdeyiz. Bazen e, bir seferat mutfağı olabiliyor. Bazen burada binlerce yıldır buralarda olan bir tahıldan bir yemek yapıyor ama o köy farklı yapıyor. Bu köy farklı yok. O Alevi, bu Sünni, o e, Musevi, o Hristiyan ama aynı bulgurdan veya da aynı tahıldan bambaşka yemekler yapıyorlar. E, müthiş bir zenginlik ve müthiş bir çeşitlilik halen var. Osmanlı İmparatorluğu çok geniş bir e, alana yayılmış. Bu alandaki ürünlerin dünyada eşi benzeri yok. Ve müthiş bir çeşitlilikten müthiş bahsediyoruz çeşitlilik var, değil mi? Yani, yani doğudan, batıdan, yukarıdan, aynen, aşağıdan her yerden. Aynen. Yani zeytin diyorsun, zeytinyağı diyorsun, Ege, Yunan adaları ayaklarının altında, Ege ayaklarının altında, sakız diyorsun, zaten dünyada tek çıkan bölge altında. İşte Eflak Boğa'dan diyorsun, buradan işte tereyağı gibi, efendime söyleyeyim, canlı hayvanlar gene buralardan getirilebiliyor. Anadolu, Bursa zaten başlı başına bir gıda kaynak merkezi. E onu bırakın deniz mahsulleriyle ilgili. Hani Osmanlı'yı sadece sarayda bazen işte deniz mahsulleri belli dönemde bazen çok giriyor, bazen az giriyor, bazen farklı ürünler giriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'in işte terkos balığı yediğini işte yazar şey araştırmacılar. Öbür taraftan e, halkın içine de baktığımızda bir kozmopolit bir halktan bahsediyoruz. E bu halk deniz mahsulleri de yiyen bir halktan bahsediyoruz. 
Şimdi zeytinyağıyla ilgili de böyle tenakuzlar vardı. Türkler zeytinyağlıyı bilmiyor. Doğru. Yani zeytinyağını e, bu bölgede biz e, öğrendik. Deniz mahsullerini çoğunlukla bu bölgede gördük. Tatlı su balıklarını da biliyoruz. Yani e, çok da böyle büyük bir sayıda olmasa da. Şu topiyi senin yanına ittireyim. Turşuyu da buraya koyayım şayet. Harika. Sağ ol. Sen, senin söylediğin yerlerden aldık ve senin söylediğin çeşitleri aldık. Bu sürpriz geldi, siz yaptınız, getirdiniz evet. değil mi? <gülüyor> o zaman onunla başlayalım. Olur tamam. mu? Buyurun tamam. efendim. Yani siz lütfen başlayın. Topik, e, çok bildiğimiz yani çok tipik böyle biliyoruz ki yani bunu neredeyse kime sorsak evet ya o Ermeni mezesidir. Denir. De bilinir. Bana soruyorlar ille de Ermeni yemeği nedir? İşte Ermeni yemekleri kitabı var mı? Yok diyorum yani Ermeni yemekleri diye bir şey yok. Bir ailenin yemeği olabilir. Artık bir bölgenin yemeği olmaktan da çıktı. Çünkü bölgeler arası iletişim o kadar kolay, sağlıklı ki ama bir tane ille de bir farklılık var mı diye sorulduğunda evet kabul ediyorum. Topik Ermeni. <gülüyor> Onlar da bir nerede bir tane bir o ediyorum. kadar mı? Bir tane evet. Daha Peki, fazla kabul etmiyorum. Peki baktığımız an plakiye baktığımız ama, zaman ya aslında mesela benim babamın orada çok güzel bir laf vardı. Ben çok severdim onu. Ermeni usulü derdi mesela. Ermeni, Ermeni usulü. usulü. Ermeni usulü demek ben be, benim anlamam için Plaki Ermeni usulü nedir? Ee, kereviz varsa, kereviz sapı varsa içerisinde, kereviz yaprağı varsa o Ermeni usulüdür diye düşünüyorum. Onların alışkanlıklarından o, o gelmiş. O gelmiş. Öbürünün alışkanlığından başka bir şey gelmiş. Ama zaten adı Ermeni plakesi diyorsun. Plaki plaka yani Rumca işte tava demek yani düz düz plaka demek yani öyle <gülüyor> öyle bir şeydi pişirdin her şeyin adı plak. E böyle konuşursak neredeyse Anadolu'da kullandığımız hem Ermenice'de hem Türkçe'deki pek çok Tarımla alakalı söz Farsça'dan gidiyor. Daha daha, daha kadim tükeni. başka bir şey evet. olduğu için. Şimdi hani İstanbul'daki Ermeni'nin yemeği Diyarbakır'daki Ermeni'nin yemeği farklı. Çünkü Diyarbakır'daki Türk'ün yemeğiyle İzmir'dekinin evet. tabii ki farklı. Farklı olacak. Ne kadar fark o kadar iyi. Birbirinin içine girmiş. Yani şöyle diyeyim. Mesela patlıcan Yahudilerin İspanya'da 1400'lerde o, o devirde çok yediği bir sebze. Bu İspanyollar tarafından yenmiyor. Sadece Müslümanlar ve Yahudiler yiyor bunu. E, hangi evin Yahudi evi olduğu da pişirilen patlıcandan anlaşılıyormuş. Yani bunlar patlıcan yiyenler diye. <gülüyor> yani patlıcan öyle bir şekilde yolculuk yaptı ki İran'dan çıkıp Kuzey Afrika'dan İber Yarımadası'na geliyor. Sonra Yahudilerle tekrar Osmanlı'ya geliyor. Yani Osmanlılar... E, e, Çift taraftan, Çift taraftan patlıcan geliyor buraya. E, tabii yörelere göre de çok değişiyor. E, mesela Trakya Yahudilerinin pişirdiği yemekler Anadolu'daki pişen yemeklerden çok farklıdır. Anadolu'da özellikle mesela Ege'de pişen yemekler daha çok otludur. Yani o yörenin tabii o coğrafi bölgenin ne varsa, ne varsa pişiriliyor. Yani Türklerin aslında e, başarısı, lezzet ve damak kodlarındaki e, önceliği İpek ve Baharat yolundaki hikayedir. Çünkü İpek ve Baharat yolunun e, önemli bir ticaret yolu ve dünyayı döndüren bir yol ve hatta dünya mutfaklarının oluşturduğu bir yoldan bahsediyoruz. Türklerin Çin komşuluğu, Uygur Türkleri orada. Oradan bir Kuzey Hindistan var. Kuzey Hindistan yani gene İpek ve Baharat yolunun e, merkezlerinden ve büyük medeniyetlerden bahsediyor. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti. Oradan bir Pers İmparatorluğu. Çılgın bir çeşitlilikten bahsediyorsun evet. aslında ba- yani baktığımız zaman ve bugün böyle bir derinliği olan bir mutfak geçmişinden evet. gelip bugün sadece 3-5 şey iyi olmak Tabii, çok acı. Çok, çok acı bir şey. Çok acı bir şey. O bizi yıkıyor zaten. Sınırlanmaya başladı bu meseleler. Bu sınırlandıkça da biz şeyden kopacağız. Mutfaklarda kullandığımız malzeme sayısı ona inecek. Belki 40-50 çeşitten bahsediyorsak ona inecek. Ona inen malzeme ile beraber biz marketlere gittiğimizde talep göstermediğimiz için de marketler sadece bunları verecek ve tek düzey bir beslenme durumuna. Ee, oraya gelmiş vaziyetteyiz. Gittikçe de yok Aynen. oluyor bu çeşit. Bir de bizim bazı şeyleri, kaynakları böyle çok hunharda tüketiyor olduğumuz için gelen bir değişim var. O değişim çok kabul edilebilecek bir şey değil. Yani biz bu hızla tüketmeye devam edersek bu denizler artık gerçekten kimse yetmeyecek. Yani biz Çin okop yemeye devam ettiğimiz müddetçe öyle hani hiç umursamadan büyük ihtimalle gerçekten bizim çocuklarımız lüfer yiyemeyecekler. E büyük yani, yiyemeyecek, yani, yiyemeyecek zaten. Bu korkunç bir şey. Mesela bugün... Yani, galiba e, değil o zaten yiyemeyecek. Yani, yani bu sofrayı bundan bir 30 sene önce kuruyor olsaydınız büyük ihtimalle hani e, belki de bir, bir diğer Ermeni yemeği o olabilir. Uskumru, uskumru dolması, dolması koyacaktınız. Kesinlikle. Bugün uskumru dolması koyamıyoruz çünkü uskumru yok. 
biraz e, yokluktan doğan bir mutfak. İşte göçler vesaire. Hani hiç karmaşık hiçbir yanı yok. Şeffaftır. Yani bir şey yediğim vakit nasıl yapıldığını anlarsın. Bizim bildiğimiz e, Türk mutfağının çok kısık ateşte ve zeytinyağı ile pişeni. Yani zeytinyağı boldur. Ne kadar zeytinyağı koyarsan o kadar lezzetli olur. Kavrulmuş bir soğanı, sarımsağı, işte baharatı hiçbir şey yoktur. Her şeyin kabuğundan, sapından, kuyruğundan, her şeyinden yararlanılan bir mutfak. Özellikle kabak bu artık herkesin bildiği bir şey. E, Safaratlar kabuğun her bir tarafından yararlanırlar. İşte kabuğundan kaşkarikaz denen o ünlü zeytinyağlı yemek yapılır. İşte içi dolma yapılır. Yani kabuksuz bir dolma, değişik bir dolmadır. Onun içi de çıkarılır, o rendelenir. İşte peynirle vesaireyle fırında böyle bir... O graten börek denen ama hamursuz bir şey yapılır. Yani hiçbir yeri kabağın ziyan olmaz. Yani ben sakatatı çok seviyorum. Sadece lezzetli için sevmiyorum. O sakatatı yemezsen hayvanın bir kısmında çöpe atıyorsun anlamına geliyor. Yani bunu iyice düşünmek lazım. Yani bir kültür, evet çeşitliliği sahip çıkmak çok önemli ama o çeşitliliği de doğru korumazsak böyle o kocaman bir resmin içerisinde büyük bir boşluklar görmeye başlayacağız. Yani İstanbul dediğiniz zaman eğer İstanbul'un içerisinde lüfer yoksa İstanbul çok büyük bir rengini kaybetti. Bu sadece yemek falan değil. Büyük bir kültürü kaybediyorsun. Şehirde yaşamanın, yaşadığın şehri e, sahip çıkmanın bence en önemli şeyleri e, mevsimle beraber değişiyor olmanın keyfine varmak. Yani işte bahar geldiği zaman ergovanları görmek, e, kışın geldiği zaman işte sokakta kestaneyi görmek. Bundan keyif almak önemli. E, bunları da zaten çıkartırsan bütün şeyler birbirinin aynısı zaten. Hiçbir özelliği kalmış ki. O keyfini çıkartmak için biraz çeşitliliğe sahip çıkmak lazım ama korumak da lazım. Çeşitliliğin olduğu yerde, farklı kültürlerin bir arada olduğu yerlerde aslında yaşam oluyor. Aslında yaşamın bir geleceği oluyor. Çünkü farklı kültürler demek adaptasyon gücünün çok çok yüksek olması demek. Biyolojik çeşitlilik bu anlamda çok çok önemli. Ama doğrudan kültürel çeşitliliğe de yansımaları var bunun. Kültürel e, tek tiplik de aslında hasımlığın arttığı, insanların birbirine karşı hoşgörüsünün azaldığı ortamlar. Burada da e, fiziki e, ya da biyolojik bir e, sürdürülebilirlik değil belki riskli olan ama e, toplumsal sürdürülebilirlik, kültürel sürdürülebilirlik her zaman e, büyük tehdit altında oluyor ve insanların e, birlikte yaşaması güçleşiyor. Yemekte çeşitlik çok önemli. Hem sağlığımız için ve tabii ki keyfimiz için hep aynı şey yiye yiye insan sıkılır. Aynı zamanda birçok çeşit sebze, birçok çeşit meyve yememiz gerektiğini biliyoruz ki her birinden başka bir besin alalım. O yüzden hepsi bir bütün olarak bizim için değerli. Bazen bu çeşitliliği yapmak zor gibi gelebilir. Ama bir fırın tepsisinde birçok çeşit malzemeyi doğru sırayla koyduğum zaman, örnek kök sebzelerle başlayıp patates gibi, sonra yavaş yavaş uygun zamana göre diğerlerini ekliyorum. Bazılarına baharat koyuyorum, bazılarına koymuyorum. Burada daha yeşillik gibi, ıspanak gibi, marul gibi yapraklı sebzeleri de koymaktan çekinmemek lazım. Ama aynı zamanda... Bir baklagil de bu yemeğe entegre ettiğim zaman müthiş zengin, çok çeşit lezzeti olan ve aynı zamanda müthiş besleyici bir yemek yapabiliyorum.
Anadolu'daki çeşitliliğin neredeyse sınırı yok. Her yerden başka bir şey çıkıveriyor. Mardin gibi bir yerde olduğumda hatta yola çıkıp kıvrıla kıvrıla Mor Gabriel Manastırı'na gittiğim zaman bu bölgenin zenginliğini, bu bölgenin geçmişini düşünüyorum. Evet bazı insanlar buraya bir turistik destinasyon olarak bakıyor, geliyor iki selfie çekiyor, yoluna devam ediyor ama aslında orası hala canlı bir ibadethane. Sürgenlik bir halktır. Bunu bir çoğu insan bilmiyor. Ya bir din ya da bir mezhep diye düşünüyor. Değil. Nasır, Kürt, Türk, Arap var mesela. Sürgenlik bir halkın ismidir. Ana yurdu burası. Mezabotamya köken, Asurilere, Aramilere, Akatlara ve Babilere kadar dayanıyor. Yani bu halkın geçmişi 5500 yıllıktır bu topraklarda. Ama Hristiyanlığı kabul eden 2000 sene oldu. Çünkü biz daha önce pagandık. Bu bölgenin ismi var. Bizim sürekli kullandığımız Turabdin bölgesi diye geçiyor. Nereyi kapsıyor? Mardin, Cizre, Hasan Kefer'in sahibi. Peki burası halen e, aktif bir ibadethane eninde sonunda. Evet, Şimdi ben geldim geziyorum yani. ama yaşayan bir manastır. Bir müze değil yani burası. E, yaşayan insanlar üst binalarda yaşıyor. Biz çünkü altyapıları daha çok gezdiriyoruz misafirlerimize. İşte burası var. Hemen bunun yan tarafında çok muazzam bir kubbe var. Teodora kubbesi diye geçiyor tarihte. İstanbul'daki Ayasofya'yı inşa eden Justinianus'un eşi Teodora tarafından yaptırılmış bir kubbe. Sekiz kemerli. İçinde çok güzel bir tekne var. Hamur ve üzüm için kullanmışlardı. 1300 yıllık bir taş çünkü orası zamanında bir yemekhane salonu olarak kullanmışlardı. Mor Gabriel Manastırı'nda e, yürürken e, bir oda ortasında kocaman bir taş ve ekmek teknesi. Devasa bir mermer, tepede bir ışık süzülüyor üstüne ve mü- müthiş mistik bir durum. İnsan hayallere giriyor burada. Acaba nasıl? Nasıl yapıyorlarmış ekmeği zamanında? Ekmeğin kutsallığı hemen hemen her dinde, her kültürde bu var. Gıdanın birleştirici gücünü böyle durumlarda daha fazla hissediyorsun. Tabii bu bir örneği. Bulgur tabii burada şey, buranın ataları da var. Evet, bu Mezopotamya kültürü. Yani Süryanilerin sofra kültürü dediğimiz bir bulgur geliyor an başta. Yani sofrada bulgur olmayınca <gülüyor> yemek yok demek. Bulgurlu çorbalar, köfteler, hmm. değil mi köfte yapılıyor? Ee, i̇çli köfte. İçli köfte. Yani, bu şeyden yapılıyor, içli evet, köfte. Evet, Burgul evet. ayrı, sim, Arapça Simit. dedikleri ayrı, içli köfte için ayrı, ne bileyim. Dolma için ha. ayrı, değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Çeşitlilik sadece o bölgenin veya da çeşitli bölgele bağlı değil. Zaman dilimlerinde bakıyor olmak gerekiyor. Farklı bir zaman dilimi başka bir çeşitlilik getiriyor, başka bir alışkanlık getirebiliyor. Frans mutfağı Fransa'da şekillenmiş bir şeydir. İtalyan mutfağı İtalya'da şekillenmiş bir şeydir. Türk mutfağı öyle değildir. Türk mutfağı Orta Asya bozkırlarında başlayan bir hikayedir. Ve aşağı yukarı 7-8 bin kilometrelik bir yol kat ederek bugünkü Anadolu'ya gelmiştir. Ve buradan da hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa'nın ortalarına kadar bu yolculuğa devam etmiş bir mutfaktır. Ve her coğrafyadan da arının bal topladığı gibi bir takım unsurlar toplamıştır. Malzemeler toplamıştır, bir takım sebzeler katılmıştır, pişirme teknikleri katılmıştır vesaire. Ben bu dönemi beşe bölüyorum. Orta Asya göçer dönemi yaklaşık 7. yüzyıla kadar. Daha sonra bu büyük göçün başlama süreci, bu arada çok önemli bir şey de oluyor, Türkler İslam'a geçiyorlar, din değiştiriyorlar. İnsanın dini de ne yediğine önemli ölçüde etki eden bir şeydir. Dolayısıyla birinci dönem Orta Asya göçer dönemi, ikinci dönem büyük göç ve kısmen Kuzey Hindistan, İran ve daha sonra Arap coğrafyasına e, gelmek, yerleşmek ve orada geçirilen yüzyıllar, yani bu çabuk bir yolculuk değil. Dolayısıyla ikinci döneme büyük göç diyorum. Yani Mesela Kuzey Nisan Mutfağı ile Türk Mutfağı arasında, bugünkü Türkiye'deki Türk Mutfağı arasında çok büyük benzerlikler vardır. Mesela onlar da bir nevi ayran içerler, naan derler, işte en önemli pişirme gereşenen bir tanesi tandırdır, tandoori'dir. E İran'a giriyoruz, Bakla İran'da evet, e, işte patlıcan e, ve bamya İran'dan vesaire. İran dediğin zaman bu büyük göç devam ediyor. İran'a girdiğin zaman bir sürü yiyecek içecekle ilgili köftesinden sabzi, sebzesine kadar İran mutfağı, işte çeşitli pirinç pişirme yöntemleri vesaire, işte pilav, pilav demek vesaire. İran mutfağı çok etkiliyor bizi. Derken Arap coğrafyasına geliyoruz, şekerle tanışıyoruz, tatlarımızın büyük bölümü hala Arap isimleri taşıyor. İşte Hala var olan bir takım yemeklerle tanışıyoruz. Dolayısıyla büyük göç bu ikinci dönem. Daha sonra 1071'den 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'yu 
e, tanıyoruz işte e, Malazgirt'ten sonra e, ve Anadolu'da o dönemde çok zengin bir kültürel bütünlük, bir mozaik, bir kültür mozaiği. Yani Anadolu'da bir sürü değişik din, mezhep, etni vesaire yaşıyor ve bu kültür mozaiğinin tamamından bir şeyler alıyoruz. Dolayısıyla bu da üçüncü dönem Anadolu mozaiği dönemi. Müthiş bir çeşitlilik Müthiş var. Müthiş bir çeşitlilik. Dördüncü dönem bir imparatorluk mutfağı, Osmanlı İmparatorluğu. Ama tabii şunu da unutmamak lazım, İstanbul dünyada iki önemli imparatorluğa başşehirlik yapmış tek şehir. Başka hiçbir şehir yoktur ki dünyada iki birbirinden farklı, birbirinin devamı olmayan önemli imparatorla başşehirlik yapmış, yapmış olsun. E bu da tabii yemeğe yansıyor. Çünkü imparatorluklar ne yapar? Sahip oldukları topraklardan kültür ve yemekleri toplar, başşehire getirirler ve baş yere getirmekle kalmazlar, kısmen değiştirip başka coğrafyalara yayarlar. Yani dolayısıyla toplayıcı ve yayıcı bir rolleri vardır. E biz bunu iki defa yaşamışız İstanbul'da. Bir başka örneği yok dünyada. Dolayısıyla dördüncü dönem Osmanlı İmparatorluğu dönemidir. Tabii bunda Bizans'ın devamı gibi şey etmek lazım. Birçok şey, mesela sütlü tatlılar Bizans'tan gelmedir vesaire. Nihayet bunu takip eden dönemde şu anda yaşamakta olduğumuz Cumhuriyet dönemi. E, Cumhuriyeti ilan edildiği gün mutfak değişmemiş tabii ki. Ama Cumhuriyet'te ya da Cumhuriyet yakın dönemlerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde filan mutfağımızı etken önemli olaylar olmuş. Mesela bunlardan bir tanesi 1917'den 23'e kadar 1 milyon Rus İstanbul üzerinden Rusya'yı terk etmiş. Beyaz Ruslar dünyaya buradan yayılmışlar. Ama yayılırken ilk modern pastaneler açmışlar İstanbul'da, ilk modern lokantaları açmışlar. E, Birçok şeyi değiştirmişler. Mesela bu önemli bir olay olarak Türk mutfağına etki etmiş. Mesela şu anda yeni bir gündem yaşıyoruz. Yani gazetenin birinci sayfasında ne görüyorsan birkaç sene sonra mutfağa yansıyor. E bu, şu anki gündem nedir? E, yaklaşık e, 3 milyon hatta belki daha fazla e, Suriyelinin e, Türkiye'ye gelmesi. E bu etkiliyor mu Türk mutfağını? Şüphesiz etkiliyor. Bazı semtlere gittiğin zaman Arapça tabelalar ve Arapça mesela bir Suriye döneri görüyorsun tavuk ağırlıklı. İşte bir Suriye baklavası artık yaygınlaşmaya başladı vesaire filan falan. Bir takım Orta Asya lokantaları açıyor. Niye? Çünkü Orta Asya'dan da şu anda devam eden ciddi bir göç var vesaire. Dolayısıyla Türk mutfağı dediğiniz zaman bir beş evreden oluşan çok enteresan bir mutfak. Bazen gündelik hayatın o koşuşturması için de ne kadar müthiş bir yerde yaşadığımızı kaçırabiliyoruz. Ve onu müthiş yapan hikayeleri kaçırıyoruz. Her tanıştığımız insan, yaşı kaç olursa olsun, eğitimi ne olursa olsun, bizim bilmediğimiz bir şey biliyor. O kadar çeşitli insan var ve o kadar zengin bir dünya var dışarıda. Müzik 